Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre Direito de Família e Sucessões. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre divórcio. E o primeiro sentimento que eu tenho é que ninguém entra em um casamento pensando que vai acabar em divórcio, não é verdade? O divórcio é sempre com o outro, nunca é com a gente, justamente porque o nosso casamento vai durar para sempre. É dessa maneira que a gente pensa. Mas os dados estatísticos estão dizendo outra coisa. Vamos dar uma olhada agora nos dados apresentados pelo IBGE. Esses dados eles foram apresentados pelo IBGE em dezembro de 2020, fazendo referência aos divórcios registrados em primeira instância no Tribunal de Justiça ou por escritura pública extrajudicial. Como você está vendo, em 2019, o Brasil teve 1.024.676 casamentos e 383.286 divórcios. E aí tem uma sequência de dados dos anos anteriores. Em 2016, foram registrados 344.526 divórcios. Em 2017, 373.216 divórcios. Em 2018, 385.026 divórcios. Quando se analisa os casamentos realizados entre 2016 e 2019, a gente consegue extrair ainda que os casamentos reduziram pelo quarto ano seguido. O IBGE ainda informa que os casamentos estão durando menos. Enquanto em 2009 o tempo médio entre o casamento e o divórcio era de 17,5 anos, em 2019 o tempo médio entre o casamento e o divórcio foi de 13,8 anos. Na minha opinião, é uma redução considerável, o que demonstra cada vez mais uma liquidez nas relações afetivas, não é verdade? O divórcio é um dos temas mais complexos do direito de família, porque estamos lidando com o fim de um relacionamento, no qual o casal, desde o início do matrimônio, manteve planos para passar o resto da vida em plena comunhão com a outra pessoa. Do casamento feliz ao divórcio, definitivamente uma transição desafiadora, sobretudo quando a gente discute a divisão do patrimônio. Em muitos casos, fica ainda mais difícil enfrentá-lo quando há filhos menores envolvidos. Por isso, na minha opinião, enfrentar um divórcio é incrivelmente difícil. E durante esse tempo é fundamental que você tenha a ajuda da família e dos seus amigos, seja no aspecto moral ou de outra forma que seja. E, mais importante ainda, é a sua escolha do advogado para defender os seus interesses e do seu filho durante todo esse processo do divórcio. Além da guarda dos filhos, da pensão alimentícia e da regulamentação de visitas do filho com o pai ou a mãe, uma das áreas mais importantes de qualquer divórcio é a divisão da propriedade dos bens imóveis e imóveis. Portanto, um dos aspectos mais desafiadores do divórcio inevitavelmente está ligado à divisão do patrimônio, ou como os cônjuges concordam em dividir os bens que eles possuem em conjunto. E todo esse processo varia de acordo com o regime de bens que os cônjuges escolheram na constância do casamento. E uma das perguntas mais recorrentes que eu respondo sobre esse tema é como se dará a divisão dos bens adquiridos na constância do casamento. E para responder essa pergunta, é necessário saber o regime de bens escolhido pelo casal. Eu vou colocar aqui na tela uma síntese de cada regime de bens. No regime de comunhão total de bens, comunicam-se os bens passados, presentes e futuros do marido e da esposa, incluindo as dívidas passivas de ambos. No entanto, Há de se observar que a comunhão não é absoluta, de modo que existem alguns bens que são incomunicáveis, por exemplo, os bens doados com cláusula de incomunicabilidade, os bens gravados de fideicomisso, os bens de uso pessoal e por aí vai. O regime de comunhão parcial de bens é aquele que os bens adquiridos após o casamento comunicam-se entre os cônjuges, salvo os bens incomunicáveis, por exemplo, os bens anteriores ao casamento, os bens adquiridos em subrogação de bens particulares, as obrigações anteriores do casamento e assim por diante. A legislação também prevê o regime de separação total de bens. O regime de separação total de bens ele pode ser convencional ou obrigatório. Essa distinção ela é importante porque existem posicionamentos divergentes nos tribunais no que compete a divisão do patrimônio do divórcio. No entanto, cumpre aqui esclarecer que, como regra básica desse regime de bens, os bens adquiridos pelo marido eles permanecem com o marido e os bens adquiridos pela esposa permanecem com a esposa no ato do divórcio. E, por fim, o regime de participação final dos aquestos. Nesse regime, cada cônjuge possui o direito de administrar o seu patrimônio pessoal adquirido antes ou na constância do casamento. Após, advindo o divórcio, comunicam-se apenas os bens adquiridos em comum esforço do casal desde que comprovado o referido esforço. A lei ainda faculta ao casal a possibilidade de escolher outro regime de bens que melhor se adeque à realidade da família. 
A legislação brasileira predefine o regime de comunhão parcial de bens como regra no casamento, e a maioria esmagadora dos matrimônios são formados pelo regime de comunhão parcial de bens. Significa dizer que o patrimônio adquirido pelo casal durante o casamento será dividido em 50-50, ou seja, os bens acumulados durante o casamento são divididos na proporção de 50% para cada cônjuge. Isso é uma regra, e para toda regra geralmente existem exceções. Por isso, é de suma importância que o divorciando realize uma consulta jurídica com um advogado especializado em direito de família para que esse advogado explique como se dará o processo de divórcio ou seja, posso orientá-lo da melhor maneira possível, bem como avaliar se será aplicado apenas a regra do regime de bens ou também as exceções vigentes na legislação no que compete a partilha de bens. Por outro lado, existem muitos divórcios que não trilham o caminho litigioso, ou seja, há consenso entre as partes de como se dará o fim do relacionamento e a respectiva divisão do patrimônio adquirido durante o casamento. Para esses casais que optam em se divorciar amigavelmente, existe a possibilidade de escolha pelo divórcio extrajudicial. O divórcio extrajudicial é uma modalidade de divórcio que permite que os divorciantes realizem um divórcio no cartório de notas por meio de uma escritura pública de divórcio. E o divórcio extrajudicial ele pode ocorrer de forma presencial ou online. Nessa última hipótese, a gente chama de divórcio digital ou divórcio online. No entanto, o divórcio extrajudicial, seja presencial ou online, somente pode ser realizado diante do preenchimento de determinados requisitos legais, que são cumulativos. Olha só, a dissolução do casal deve ser amigável, não pode haver filhos menores ou filhos maiores incapazes, a esposa não pode estar grávida e é obrigatória a constituição de advogado único para o casal ou um advogado para cada um dos divorciandos. O descumprimento de quaisquer desses requisitos inviabiliza o divórcio extrajudicial e a partilha de bens, restando apenas o divórcio consensual pela via judicial. Além disso, todo mundo sabe que o divórcio amigável realizado no cartório de notas ele é simples, menos burocrático e, sobretudo, muito rápido. Mas você já parou para pensar se, no seu caso, no que tange as despesas financeiras que você vai ter com o divórcio, a busca pelo divórcio no cartório é a medida mais assertiva, mais correta? Eu pergunto isso pelo seguinte, eu vou dar um exemplo para você. O casal que escolheu o regime de bens, o regime de comunhão parcial de bens no casamento, e que se divorciou extrajudicialmente em janeiro de 2021 na cidade de São Paulo, e que durante esse casamento formou um patrimônio de 500 mil reais, esse casal pagou de monumentos R$ 4.109,41, enquanto que o procedimento feito judicialmente, o casal pagaria custas processuais equivalentes a R$ 2.909 e uma procuração no valor de R$ 23,28. Há aqui uma economia de mais de R$ 1.200. Quem é que não gostaria de poupar esse dinheiro, não é verdade? Tomar a decisão pela escolha do divórcio é indiscutivelmente a parte mais desafiadora de todo o processo. E o advogado especializado em direito de família é, sem sombra de dúvidas, o melhor profissional para ajudar você nessa difícil etapa de sua vida. A legislação e a jurisprudência que cercam esta área, elas se tornam complicadas e podem te levar a problemas se você não tiver assessoria jurídica de um advogado especializado em divórcio. Há muito a considerar, e felizmente se você estiver assessorado por um advogado especializado em direito de família, por certo você terá as melhores opções possíveis disponíveis para você tomar grandes decisões em sua vida.